A ver, anem a repassar una mica el guió. Primer entra a la classe, quan s'obre la classe entra als jutges, aplaudiment, i la presentadora, presentador, dieu Welcome to this edition of Who was Oscar Wilde? A quiz about the life and works of the Irish author. Please, a round of applause for today's contestants. Aplaudeixen, jo ja hauria escollit els jutges i se senten, seuen en el centre de la classe. Question number one. Which of these titles is not Oscar Wilde's? Llavors el del temps diu under 30 seconds start now. Finalment dono el resultat i la persona del B diu the right answer is Othello. En l'A diuen the right answer is an ideal wife. S'ha de fer aplaudir al públic o no? Question number two. Which of these quotations is not Oscar Wilde's? I en el temps, and the 30 seconds start now. Responen, i el de l'A, perdó, el de B, diu The right answer is option 3 by Confucius. O the right answer is option 3 by Albert Einstein. Això és el de primer. S'ha de fer aplaudir o no? I continuem. Question number 3. Oscar Wilde spoke English and... What other language? Del temps, under 30 seconds start now. Es respon i la diu the right answer is French i el B també diu the right answer is French perquè aquí els dos ho heu fet igual. Sí, igual. S'ha de fer aplaudir al públic o no? Question number 4. In our English class, we're reading The Canterville Ghost by Oscar Wilde. Which of these bits of information is wrong? And the 30 seconds start now. Aquesta última frase la diu, com sempre, la persona que controla el temps, es respon i el B diu, The right answer is option 3. It was published in 1887. El presentador de l'A diu, The right answer is option one. They are American, but they do not, do, do not live in Oklahoma. I s'ha de fer aplaudir al públic. Compte, aquesta part d'aquí que està d'un altre color només la fa primer B, perquè en primer B hi havia un grup més. D'acord? Aquesta part se la salta al grup A. Question number five. Which of these is not true? Under 30, 30 seconds start now. Això ho diu, com sempre. Ja ho posa aquí, eh? Només el de primer B. Es fan les respostes i la resposta correcta és The right answer is option 4. They are not French, they are American. I ara sí. Question number 5, però el de primer bé, en Cintia, aquí és de dir question number 6, perquè per vosaltres és la 6. Which of these facts about Wilde's death is false? And the 30 seconds start now. Es fan les respostes i el B diu The right answer is option 3. Oscar Wilde was gay. I si és de primer A, the right answer is option 2. He died of ear infection. Es fa aplaudir i llavors algú del públic o algú dels que estiguin a prop de la presentació del PowerPoint ha de tenir ha d'haver sumat els punts que ha aconseguit cada participant. Això ho podem parlar potser dimarts a primeríssima hora, just abans, però potser estaria bé que tinguessin premi els dos igualment o fins i tot que els fessin participar com una sola persona i que haguessin d'acordar quina és la resposta correcta. He pensat que potser és més senzill, però clar, també hem dit que només compràvem un ram de flors. Ja veurem, a veure com ho fem això. Llavors, això, el presentador, la presentadora diu And the winner is... I es diu el nom de la persona. Si de cas ja estaré jo a prop per si no coneixeu el nom, ja us ho diré. I l'encarregada de les flors entrega el premi al guanyador. La persona dels cartells ensenya que s'ha d'aplaudir i la classe aplaudeix. Final de l'espectacle. Tothom content. D'acord? Esperem que algú de nosaltres guanyi. Estaria molt, molt, molt bé. Vinga, si teniu dubtes, recordeu, email a markwhitefield.com. Fins aviat.